চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি সংগীত শিল্পী গোলাম মাওলার কাছে শুরুতেই বলছিলাম যে আজকে আমাদের বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান লোককবি উকিল মুন্সি প্রয়াণ দিবস তো আজকে আজকের দিনে আমরা উকিল মুন্সিকে স্মরণ করে আজকে আপনি আপনাকে আমরা পেলাম আজকে সকালে তো আজকে প্রথমেই উকিল মুন্সি কোন দিকটা নিয়ে আপনি আলোকপাত করতে চান উনি পরম প্রেমের প্রেমিক ছিলেন পরম প্রেমের পথে পথযাত্রী ছিলেন জি সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই উনি একজন মানুষের পাশাপাশি ওনার নাম হলো তো উকিল মুন্সি না আব্দুল হক আকন্দ জি উকিল শব্দটা ওনার ডাক নাম ছিল আর উনি যখন ইমামতি কাজে যোগদান করলেন জি তখন মুন্সি শব্দটা যোগ করা হয়েছে আমরা উকিল মুন্সির দর্শন নিয়ে কথা বলবো এবং তার আরো অনেক জীবনকর্ম রয়েছে সেসব বিষয় নিয়েও আমরা আলোচনা করব কিন্তু তার আগে তার একটি গান আমরা শুনে ফেলি উনি যে পরম প্রেমের প্রেমিক ছিলেন উনি যে আত্মদর্শনের পথে পথযাত্রী ছিলেন সেই পথে রিয়াজত বা কর্মমূলক কিছু বিষয় উপর এই গানটা লেখা তুমি ধর গুরুর সঙ্গ তোমার পাপে ভরা অঙ্গ ধর গুরুর সঙ্গ তোমার পাপে ভরা অঙ্গ ভিতর বাহির আগে কর যেমন পদ্মারে সোনা পিটাইয়া আগুনে পোড়াইয়া পদ্মারে সোনা পিটাইয়া আগুনে পোড়াইয়া কি সুন্দর করে দেখো বানায় অলঙ্কার আমরা কিন্তু উকিল মুন্সিকে বাল সাধক হিসেবেই চিনি তো সেক্ষেত্রে একটু বলি যে উকিল মুন্সির আসলে জীবন দর্শন গুলো নিয়ে একটু আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আগুন পানি মাটি বাতাস এই চারটা সমন্বয়ে হয় প্রকৃতির আকার সৃষ্টি আর এটার ভিতরে প্রাণ শক্তি দিলে তখন সে চলা শক্তি পায় জি এই চারটা নির্যাস যেটা এটাকে আমরা দেহ বলি আকার বলি এটার নির্যাস যেটা সেটা হচ্ছে জীবাত্মা জীবাত্মার নির্যাস যেটা সেটা হচ্ছে মন আর এই মন কি নিয়ে প্রাণের সাথে সমন্বয় ঘটানো মিলন ঘটানো এটা ছিল ওনার মূল দর্শন আত্মদর্শন যেটা মান আরাফা নাফসাহ ফাঁকা দারাফার আব্বাহ্লা পাকুরণ শরীফে বলেছেন যে নিজকে নিজে চিনতে পারলো সে তার রবকে চিনতে পারলো তার আল্লাহকে চিনতে পারলো দেখতে পারলো তো ওই দর্শনের দার্শনিক ছিলেন তিনি এটা ছিল ওনার মূল দর্শন এই দর্শনে তিনি নিজে দার্শনিক ছিলেন এই পথের পথযাত্রী ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস উনি আত্মদর্শনে সিদ্ধি লাভ করেছেন আর জাতিকেও তিনি এই ইঙ্গিতটাই দিয়ে গেছেন পরবর্তী প্রজন্মকে উনি এই ইঙ্গিতটাই দিয়ে গেছেন যে তোমরা আত্মদর্শনকারী হও প্রকৃত সালাটি হও প্রকৃত মানুষ হও প্রকৃত ধার্মিক হও উকিল মুন্সি একজন ইমামও ছিলেন তো আসলে কোন বিষয়টার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি আসলে সঙ্গীত সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বলে আপনার কাছে উনি কোরআন শরীফের পরিপূর্ণ সুফি মত এবং পথ যেটা সেটাই উনি অনুসরণ করেছেন হ্যাঁ সেটাই উনি অবলম্বন করেছেন সেটাই গ্রহণ করেছেন আচ্ছা এখানে ইমামতি নামাজ রোজা অর্থাৎ শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারিফত চারটার সমন্বয়ে হচ্ছে ইসলাম একটাকে বাদ দিলে চলবে না অনেকেই বলে যে আমরা শরীয়ত মানতেছি অর্থাৎ ক্লাস ওয়ানে পড়ি তারপরে ক্লাস টুয়ে যাব এরকম না ব্যাপারটা আসলে শরীয়ত হচ্ছে যদি বাংলা বিষয় হয় তাহলে আপনি ইংলিশও তো থাকে পাশাপাশি অঙ্কও তো থাকে আরবিও তো থাকে তাই না তাহলে আমরা অন্য অপশনগুলোকে এভাবে ধরে নিতে পারি যে ক্লাস ওয়ান টু হ্যাঁ থ্রি ফোর এইভাবে না দেখে শরীয়ত মারিফত হকিকত তরিকত এগুলোকে আমরা এই যে বাংলা ইংলিশ অঙ্ক এইভাবে ধরে নিতে পারি তো উনি সবগুলোই ছিলেন উনি ভিতরগত রিয়া যেতে অভ্যস্ত ছিলেন বহিরাগত শরীয়ত মোতাবেক যে কর্ম সেটা তো উনি নিয়মিত ছিলেন শুধু উনি তো এমন না উনি যে ইমামতি করতেন অনেক লোক বলে যেত ওনাকে ওসিয়ত করে যেত এই ওনার নিজের পরিবারের লোকজনকে যে আমি মৃত্যুর পরে আমার জানা যান নামাজটা উকিল মুচকি দিয়ে পড়াইও আচ্ছা ঈদের জামাতেও উনি 
নামাজ পড়াইতেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই কাজটা উনি করে গেছেন সংগীতের প্রতি উনি কিভাবে আকৃষ্ট হলেন সংগীতটা আসলে উনি জন্মগতভাবে এই শক্তিটা নিয়ে আসছেন জি এরপরে না মূলত এটা জন্মগতভাবে এই উপাদানটা ওনাকে দিয়েই মানব রূপে পাঠানো হয়েছে জি উনি নিজের ভিতরে তারণাই এই লাইনে আসছেন তো এখানে একটা ব্যাপার আছে যে বারুদের সাথে বারুদের সংঘর্ষ হইলেই আগুনটা জ্বলে বারুদের ভিতরে আগুন থাকে এটা খোঁচা না দিলে বোঝা যায় না তো এটা হচ্ছে যে তৎকালীন সময়ে রাধারমণ হাসুন রাজা এবং ওনার উস্তাদ যিনি বাউল সাধক রশিদুদ্দিন সাহাব হ্যাঁ ওনাদের সান্নিধ্যে এসেই এবং তৎকালীন সময়ে ঘাটু গান হতো আমাদের অঞ্চলে অর্থাৎ যাত্রাপালা গান হতো এগুলোর মধ্যে মেয়েরা অভিনয়ে যারা থাকতো এই ভূমিকাটা ছেলেরাই মেয়েদের অভিনয় করতো বিভিন্ন দিক থেকেই ওনার ভিতরের বারুদের জায়গাটা সংঘর্ষ লাগে जल चावारेमे प्रेमिक যে পরম ধনের পাগল ছিলেন অর্থাৎ মালিক আর গোলামের যে দূরত্বটা এটা কমানোর জন্য মাঝখানের যে ফাঁকটুকু ছিল এটা যে পর্যন্ত পূর্ণ হয় না সে পর্যন্ত ওনার মধ্যে বিরহের অবস্থাটা বাড়তে থাকে আল্লাহ পাক তো বলেছেন যে পৃথিবীতে যত রূপ আছে সব আমার সেফতি রূপ যত নাম আছে সব আমার সেফতি নাম যত গুণ আছে সব আমার সেফতি গুণ আমি ছাড়া একটা বালুকনা সৃষ্টি করার মতো আরেকজন আল্লাহ নাই জি জি হুম তা উনি যদি কোনো মানুষকে কেন্দ্র করে একটা গান লিখে থাকেন তো এই মানুষের মাঝে উনি ওই মানুষকে ওনার স্রষ্টাকে উনি খুঁজেছেন কারণ যিনি স্রষ্টা যিনি অসীম তিনি তো যাকে ভালোবাসেন তাকে নিয়েই অসীম তাকে বাদ দিয়ে তো না 
কাজেই জাত থেকে সিফাত হয়ে উনি প্রকাশ হয়েছেন আর জাত হয়ে লুকিয়ে আছেন অন্য যারা লোককবি রয়েছেন তাদের গানের চাইতে উকিল মুন্সির গানের যে বৈশিষ্ট্যটা সেটাকে আসলে আপনি কিভাবে দেখবেন উনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইমামতি করে গেছেন জি পাঁচত্ব একটা মসজিদে নামাজ পড়া জানাজা নামাজ পড়ানো হ্যাঁ ঈদের জামাত পড়ানো এই কাজগুলো নিয়মিত ঠিক ঠিকই আবার মঞ্চে গিয়ে বাউল গান করা এটা খুব কঠিন একটা কাজ জি হ্যাঁ আর এই জায়গাটা থেকে উনি আসলে যেভাবে ওনার স্রষ্টাকে ওনার সাধনার মূল বিষয়বস্তুকে কামনা করতেন জি অন্যন্য বাউলরা অন্যন্য লেখকরা দেখা গেল কি যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিন্ন সত্তাকে খুঁজেছেন জি সে অভিন্ন সত্তাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপের মাঝে খুঁজেছেন আর উনি এক রূপের মাঝেই হ্যাঁ এই অভিন্ন সত্তাকে হ্যাঁ অভিন্নভাবেই খুঁজেছেন ভিন্ন ভিন্নভাবে নয় এই হলো পার্থক্যটা নিষ্ঠাবান পবিত্র একজন মানুষ ছিলেন এবং ইমামতি করতেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ পিতা ছিলেন পিতার ক্ষেত্রে স্বামীর ক্ষেত্রে উনি একজন শ্রেষ্ঠ স্বামী ছিলেন সামাজিক দিক থেকে বিবেচনা করলে উনি একজন শ্রেষ্ঠ সামাজিক মানুষ ছিলেন হ্যাঁ জি এরকম সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে কি যে ওনার পরিপূর্ণতা ছিল যেভাবে আপনি বিচার করেন সর্বক্ষেত্রে ওনার একটা পরিপূর্ণতা ছিল এবং উনি একজন সুফি মানুষ ছিলেন জি অবশ্যই যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে এটা পাওয়া যায় না অন্যরা পাশক্ত নামাজ হয়তো নিয়মিত পড়তেন না বা ইমামতি করাইতেন না কিন্তু উনি এই কাজগুলো নিয়মিত করে পাশাপাশি ওনার সঙ্গীত চর্চা সঙ্গীত সাধনা উনি চালিয়ে গেছেন যেটা অন্য বাউদের ক্ষেত্রে এইভাবে পাওয়া যায় না উকিল মুর্শিদ অনেকগুলো সৃষ্টিকর্ম রয়েছে তো সবগুলো সৃষ্টিকর্মকে আসলে সংকলিত করা সম্ভব হয়েছে হাজারের উপরে ওনার লেখা আছে জি তার মধ্যে সবগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না তার মধ্যে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যুদ্ধ সংগ্রহ করা যায় আচ্ছা ওনার স্ত্রী নাই তো ওনার যে বড় ওনার যে ছেলে ছিল সাত্তার উনিও বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন জি তো উনিও ওনার বাবার আগেই মারা যান সাত্তার সাহেবের স্ত্রী আছেন জি ফুলবানু করে নাম জালালুদ্দিন খা রশিদ উদ্দিন এরকম প্রয়াত বিখ্যাত গুণীজন যারা ছিলেন তারা সকলটাই চেষ্টা করছি আর উল্লেখযোগ্য কিছু গান নিয়ে যদি আমাদেরকে বলতেন আশার মাইশা ভাষা পানি রে জি হ্যাঁ এটা একটা উল্লেখযোগ্য গান তুমি ধরো গরু সঙ্গ ওই যে গানটা করলো আমাদের দেশে ও পোড়া মনির জালারে সখী তোরা শুনিয়া কি করবে জি তোরা নিমোর প্রাণ বন্ধুরে একবার আনিয়া দেখাইবে রে তোরা শুনিয়া কি করবে উল্লেখিত গান অসংখ্য গান আছে ওনার আজকে উকিল মুন্সি প্রয়াণ দিবস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজকে আমরা তাকে স্মরণ করছি এবং কথা বলতে বলতে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করব উকিল মুন্সির একটা গান আপনার কণ্ঠে শুনতে শুনতে কিন্তু তার আগে আমি দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুর টাওয়ার একশো দশ বীরত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি জার্মান দার্শনিক ফেডরিক নিলসের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন ভালোবাসার অভাব নয় বন্ধুত্বের অভাবে অসুখী বিয়ের কারণ প্রিয় দর্শক সবে ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারা দিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক এবার গান গাছে ফল ধারণ করে গাছ নিজে সেটা আহার করার জন্য না প্রকৃতির সেবায় নিবেদন করার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে উকিল মুন্সি যা করে গেছেন সেটা ওনার জন্য নয় এই জাতির জন্য হ্যাঁ এখন থেকে অনন্তকাল যত প্রজন্ম আসবে সকল প্রজন্মের জন্যই মনের যাখী সখী তোরা শুনি সখী তোরা সুই নাই 
Yeah. <laughs> 